আমার শিক্ষক একবার একটি গল্প বলেছিলেন এক ব্যক্তি তার ছেলেকে নিয়ে একটা পার্কে হাঁটছিল তার একসাথে হাঁটছিল ছেলেটি গাছের উপর একটা কাঠ দেখে বলল বাবা এটা কি এটা কি বাচ্চার বয়স ছিল দু বছর বাবা বলল এটা একটা কাক ছেলে আবার বলল বাবা এটা কি বাবা আবার উত্তর দিল এটা একটা কাক আচ্ছা ঠিক আছে বাবা এটা কি বাবা বলল এটা একটা কাক ও কাক এটা কি এটা একটা কাক এভাবে দশ মিনিট ছেলেটি বাবাকে প্রশ্ন করে গেল বাবা ত্রিশ বার উত্তর দিলেন তিনি একটা ছোট ডায়েরিতে লিখে রাখলেন আমার ছেলে আজ পার্কে হাঁটার সময় একটি কাককে নিয়ে ত্রিশ বার প্রশ্ন করেছে যেটা ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর জিনিস ত্রিশ বছর পর ছেলের বয়স এখন দুই বছর না তার বয়স বত্রিশ বছর বাবা ছেলেকে ফোন করলো আমি কি তোমার কাছে আসতে পারি ছেলে উত্তর দিল বাবা এটা ঠিক দেখা করার সময় না বাবা বললেন আমাকে কিছুক্ষণ সময় দাও আমার দশ থেকে পনেরো মিনিট দরকার শুধু এইটুকু সময় হলেই চল তোমার সাথে কিছু ব্যাপারে কথা আছে ছেলে বেশ বিরক্ত হয়ে আহ ঠিক আছে বাবা আসলেন এবং গাড়িতে উঠে ছেলেকে নিয়ে পার্কে গেলেন ছেলে মহা বিরক্ত হয়ে বলল এসব কি বাবা আপনি কি খুব দ্রুত বলতে পারবেন আমার কাজ আছে বাবা বললেন শুধু আমার সাথে হাঁটো তারা হাঁটছিল এবং গাছের উপর একটি কাক দেখতে পেল বাবা বললেন বছর এটা কি তুমি কি সত্যি জানতে চাও এটা কি এটা একটা কাক ও বছর এটা কি ছেলে এবার প্রচন্ড রেগে গেল এটা কি একটা খেলা আমার কাজ আছে ঠিক আছে এটা একটা কাক আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না আমি গত মাসে আপনাকে নতুন চশমা এনে দিয়েছি আমার সাথে এমন কেন হচ্ছে বাবা আপনি কেন এত জটিল আমি বুঝতে পারছি না সমস্যাটা কোথায় জাস্ট বলেন কি বলতে চান আমি ব্যস্ত আছি ঠিক আছে বাবা তার ডায়রির পাতা খুলে বলল বৎস ঠিক এরকম একটা ঘটনা ত্রিশ বছর আগে ঘটেছিল আমরা এই পার্কে হাঁটছিলাম তুমি একটি কাক দেখেছিলে তুমি ত্রিশ বার আমাকে এটার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলে আমি প্রতিবার হেসে উত্তর দিয়েছিলাম আর এখন তুমি দ্বিতীয়বারও উত্তর দিতে পারছো না আমরা আমাদের পিতামাতাকে কি দিচ্ছি মূল বিষয় হলো আল্লাহ প্রথমে নিজের কথা উল্লেখ করেছেন তারপর পিতামাতার কথা উল্লেখ করেছেন তোমরা নিজেরাই চিন্তা করো তারা তোমাদের জন্য কি করেছেন এবং তোমরা তাদের জন্য কি করছো এমন অনেক পিতামাতা আছেন যখন তাদের সন্তান আইসিউতে থাকে তারা ছোট্ট গ্লাস বক্সের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন যার ভিতরে শিশুটি আছে দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা হাসপাতালে শুধু দাঁড়িয়েই থাকেন কখনো বসেন না শুধু দাঁড়িয়ে থাকেন ভেন্ডিং মেশিনের খাবার দিয়ে তাদের জীবন চলছে আর ঠিক এই সন্তানই বড় হলে ফোন করে খবর নেওয়ারও সময় হয় না কত মা তার সন্তান ভূমিষ্ঠ করতে মৃত্যুর কাছাকাছি চলে যায় আর এখন তার ফোনের উত্তর দেওয়া অনেক কঠিন হয়ে পড়েছে আর এখন তাকে কি দিচ্ছেন সারাদিন দুই মিনিটের মতো সময় তাকে কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ ভাবতে দিন এটা কতটা অনায্য যে আপনি তাদের নিকট ছিলেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর এখন তারা আপনার কাছে গুরুত্বহীন এটা কতটা ন্যায় বিরুদ্ধ তারা এই যন্ত্রণা প্রতিদিন বয়ে বেড়ায় যে আমি আমার সন্তানের কাছে কিছুই না আমি তাদের কাছে কিছুই না আমি তাদের কাছে মূল্যহীন আমার জন্য তাদের হাতে কোনো সময় নেই কোনো কিছু আপনার কাছে মূল্যবান মনে হলে তাতে আপনি সময় দান করেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই সময় আমরা পিতামাতার কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে চাই আপনি আপনার বন্ধুদের সাথে থাকতে চান নিজের মতো করে থাকতে চান মাতা পিতার সাথে থাকতে চান না এই বদ অভ্যাসটা আপনি বাড়তে দিয়েছেন আর সময়ের পরিক্রমা এটা আরও খারাপ হতে থাকবে আমাদের পিতামাতা অনেক অনেক বেশি আবেগপ্রবণ তারা খুবই রক্ষণাত্মক এটা বুঝতে পারবেন না যতক্ষণ না আপনি নিজে পিতামাতা হবেন আপনার বয়স ষাট হলেও আপনি তাদের কাছে শিশু তারা এখনো স্মরণ করতে পারে আপনার ময়লা ন্যাপকিন পরিষ্কার করার কথা আপনাকে দুধ খাওয়ানোর কথা কিভাবে ঢেকুর তুলেছেন পিছনের সিটে বসানোর পর কিভাবে আপনাকে পরিষ্কার করেছে খাইয়েছে আপনি স্মরণ করতে পারেন না কিন্তু তারা পারে আমার সন্তান এটি মনে রাখবে না গাড়িতে বসা অবস্থায় আব্বু টয়লেটে যাব টয়লেটে যাব টয়লেটে যাব হঠাৎ করে সে চুপ হয়ে যায় আমি বললাম জানালাম আমি এদের এখনই সময় তারপর সে বলা শুরু করলো আমি এদের কোন খেলনা পাবো আমি ভাবলাম ওকে গাড়ি চালানোর জন্য আজ ভালো সময় নয় তারপর সে যখন কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন করেছে একদিন বিয়ে করেছে 
সে তখন আর এটা মনে রাখবে না কিন্তু কে কখনো ভুলে যাবে না আমি কখনো ভুলে যাব না আমি ভুলবো না তাকে কিভাবে বাথরুমে নিয়েছি তাকে পরিষ্কার করেছি জামা পরিয়েছি সে বলেছিল আব্বা এই স্পাইডারম্যান পোশাকটা পরিয়ে দিন আমার সন্তানের কিছুই মনে রাখবে না আমি রাখবো আমি মনে রাখবো এই একই শিশু যখন পিতাকে একদিন বলে বাবা আমি ঠিক তোমাকে বুঝতে পারি না আমার হাতে একদম সময় নেই এটা আসলেই তাকে দুঃখ দেয় এটা আসলেই তাকে দুঃখ দেয় ঠিক এই আচরণটাই আমি আপনি আমাদের পিতামাতার সাথে করে থাকি তারা ছিল আমাদের জীবন আমাদের জন্য তারা তাদের জীবন দিয়েছেন তাদের ক্যারিয়ার বিসর্জন দিয়েছেন তাদের ছুটি তাদের বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গ ত্যাগ করেছেন আপনি জানেন সেটা আমি এটা এখন জানি আমি তখন জানতাম না আপনি আসার আগ পর্যন্ত তাদের জীবনের এক ধরনের পরিকল্পনা করা ছিল আর আপনি আসার পর আপনি হয়েছেন তাদের পরিকল্পনা আপনি তাদের সব কিছু এখন একটা কিছু আপনার মন মতো না হলেই আপনি রাগান্বিত হয়ে পড়েন কিছুই শুনতে চান না তাদের সাথে রেগে কথা বলেন আমরা এখানে এই মুহূর্তে ইসলাম নিয়ে আলোচনা করছি না আমরা শালীনতার কথা বলছি তারা আপনার জন্য কি করেছে আর আপনি তাদের কি ফিরিয়ে দিচ্ছেন এটা খুবই অন্যায় এটা খুবই অসমীচীন আমার বাবা এত বিরক্তিকর আমার মা এই তারা সব সময় রাগি তারা কখনো সুখী নয় তারা এই তারা সেই কিন্তু আপনি কি আপনার অবস্থা কি আমি আপনাদেরকে বলছি আমি সব সময় এটা বলার সুযোগ পাই না যদি আপনি আপনার বাবা মার দোয়া না পান আপনার জীবনে কোনো কিছুই ভালো হবে না আপনার জীবনের কোনো কিছুই ভালো হবে না যদি তারা আপনার কাছ থেকে সুখী না হয় তাদের সুখী করার জন্য আপনাকে সব করতে হবে 